حضرت شبہ کا زیادہ کچھ یوں ہے کہ ایک یہاں گیدرنگ ہو رہی تھی انٹر فیت کی گیدرنگ ہو رہی تھی اور اس میں بات چیت ہو رہی تھی تو ایک کرسچن عیسائی نے مسلمانوں سے جو وہاں بیٹھے تھے ان سے سوال کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی ایک صرف سچا مذہب ہے اور آپ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ باقی سب مذاہب جھوٹے ہیں تو ایسی کونسی کسوٹی ہے آپ کے پاس جو کہ آپ یہ بتا سکیں کہ واقعی اسلام ہی سب سے سچا اور جائز مذہب ہے اور باقی مذاہب جو ہیں وہ اتنے سچے نہیں ہیں تو یہ سوال ان سے وہاں کیا گیا اور انہوں نے یہ سوال آپ کے لیے یہاں بھیج دیا تو جواب آپ کا ہوگا کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے جی پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تو کسی کو جھوٹا نہیں کہا ہم تو سب مذہب کو سچا مانتے ہیں اسلام بالکل عیسائیت کو بھی سچا مانتے ہیں اور یہودیت کو بھی سچا مانتے ہیں جھوٹا ہم نے کسی کو نہیں کہا سب کو سچا مانتے ہیں ہم تو صرف اس کو منسوخ کہتے ہیں جی دیکھو فیک کرنسی اور کینسل کرنسی میں فرق ہوتا ہے ایسا ہی ہے فیک کرنسی تو جالی ہے وہ تو اس کو کہیں گے جھوٹی ہے لیکن جو پہلے چل رہی تھی اب کینسل ہوگی اب نئی کرنسی جاری ہو گئی تو وہ بینک میں پرانی دے کے نہیں مل جاتی ہے وہ ہوتی ہے کینسل ایک ہے کرنسی جو مارکیٹ میں چلتی ہے اسلام ایک کرنسی ہے اور یہ عیسائی ہے یہودیت ہندو مات اب ہندو مات جو ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی مذہب قدیمہ میں اس کو مذہب ہو جیسے عیسائی یہودی گمراہ ہو گئے اسی طریقے سے یہ بھی گمراہ ہو گئے ہوں ان کا بھی کوئی پیغمبر کبھی آیا ہو اسی طریقے سے جو بدمت ہیں تو بدمت جو ہے اس کو گوتم بدھ جو ہے اس کو بھی پیغمبر لکھا علماء کہ وہ پیغمبر ہو پھر اس کی تعلیمات سے یوں آگے جا کے یہ آج کے بدمت جو گمراہ ہو گئے ہوں تو یہ بھی امتیں ہوں کسی کسی پیغمبروں کی لیکن ان کو ہم سب جو ہے مانتے کہ آسمان سے جب اترا تو سچا تھا لیکن اب یہ منسوخ ہے یہ فیک ہم نے نہیں کہا ہم نے منسوخ کہا ہے منسوخ اور فیک میں فرق ہے تو جب منسوخ اور فیک میں فرق ہے تو پھر آپ ہم پہ یہ توبت لگائی کیوں نہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے مذہب جھوٹے ہیں اگر جھوٹا ہم مانتے تو ہم یہ ایمان ہی قبول کرتے ہیں کہ آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی ہی و رسولی کہ سارے کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کیا جھوٹی چیز پر ایمان لائے جاتا ہے ہم تو رات پر ایمان لاتے ہیں انجیل پہ ایمان لاتے ہیں زبور پہ ایمان لاتے ہیں صاحب شیر پہ ایمان لاتے ہیں تو کیا جھوٹی چیز پہ کوئی ایمان لاتا ہے اس کا بات ہم سچا مانتے ہیں تو ایمان لارہے ہیں سارے رسولوں پر ایمان لارہے ہیں اب رسولوں میں کوئی بھی ہوں جن کے نام معلوم ہیں وہ بھی ہیں جن رسولوں نبیوں کے نام ہمیں پتا نہیں ہیں ہو سکتا وہ ہوں اب وہ بھی سارے سمیں شامل ہیں جیسے گوتم بودھ کے بارے میں اور میں لکھا ہو سکتا وہ نبی ہوں لہذا ہم اس پر بھی مان لاتے ہیں وہ لاتے ہیں لیکن ہم نے جھوٹا نہیں کہا ہاں وہ اب کینسل ہو گئے ہیں کیونکہ اب کرنٹ ایجنس کرنسی جو ہے وہ قرآن کریم آ گیا اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو یہ آ گئے ہیں اب جب یہ آ گئے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے اب ان کی ضرورت ہے اب دیکھو امریکہ کو جو اس کرنٹ صدر ہے اب آکام اس کے چل رہے ہیں اس سے پہلے اوباما وہ ریٹائر ہو گیا ہے لیکن اوباما کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹا دیمی ہے بھئی اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اس سے پہلے جب کلنڈر کا ٹائم ختم ہو گیا بوش کا ٹائم ختم ہو گیا تو لیکن وہ اپنی صداتی ٹائٹل کے ساتھ رہے اپنے ٹائم میں اس کا ٹائم ختم اور آج بھی ان کو تو عزت ہی دیکھتے ہیں لوگ کہ یار یہ پریویس صدر ہے لیکن ابھی جو ہے آکام اب کس کے چلیں گے اب بھی جو ہے ٹرمپ کے چلیں گے کیونکہ پریزیڈنٹ وہ ہے تو بالکل اسی طریقے سے سارے نبی اپنے پر زمانے میں بالکل براک اور سچے ہیں ہم ایمان لات اور کتابیں سچی ہیں لیکن اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اب یہ اب ان کے حکام چلیں گے اب سب ان کو فالو کریں گے انہی کی چلے گی جو حکامات یہاں تک کہ جو پہلے جو جیسے پریوی صدر کرن صدر ہی کو سنیں گے ایسے پہلے نبی بھی جو ہے وہ اس نبی کو دیکھیں گے نبی آگیا چاہاں یہی وجہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آ جائیں گے تو وہ بھی اسی نبی کو فالو کریں گے حالکہ اپنے زمانے میں وہ نبی تھے لیکن یہاں اس وقت حکم کس کا چل رہا ہے اس کو وہ بھی اسی دین شریعت کو فالو کریں گے اسی طرح سے قرآن کریم جو ہے وہ پہلی کتابوں کو بھی مانتا ہے اور نتیجہ یہ کہ وہ آج جو ہے قرآن کریم کا جو کانسیسیشن ہے اب کرن کا سیشن چلے گا پہلے سارے کانسیسیشن وہ منسوخ ہو گئے تو پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ سارے اس کو مان لیں وہ یہ ہے کہ اسلام یہ سب کو مانتا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ اسلام سچا ہے یہ سب کو مانتا ہے مطلب اسلام میں نگیشن نہیں ہے 
نیگیٹو کوئی انصر نہیں ہے ان میں نگیشن ہے یہودیت میں نگیشن ہے کیونکہ یہودیت جو ہے وہ عیسائیت کو نہیں مانتی حضرت عیسیٰ اسلام کے انکار اور تورات کی تقزیب کا تقزیب کا نام یہودیت ہے انجیل کی تقزیب کا نام یہودیت ہے ٹھیک ہے نا عیسائیت کس کا نام ہے عیسائیت قرآن کی تقزیب کا نام اور محمد کی تقزیب کا نام عیسائیت ہے تو ہر مذہب میں نگیشن ہے نیگیٹیویٹی جو ہے یہ تم لوگوں کے باطل ہونے کی علامت ہے اور اسلام میں کوئی نگیشن نہیں اسلام تم سب کو مانتا ہے یہ اس کے دلیل جو سچے ہونے کے دلیل ہے کیونکہ اسلام آپ سب کی تصدیق کر رہا ہے اسلام کا رہے تورات بھی حق ہے انجیل بھی حق ہے زور بھی حق ہے حضرت موسیٰ بھی حق ہے حضرت عیسیٰ بھی حق ہے سارے پیغمبر بر حق ہیں تو اسلام یہ جو پازیٹیو جو میسیج دے رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے یہ مصدق ہے اور تصدیق کرنے والا جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ اگر وہ آپ لوگ جو تصدیق جب کر رہا ہے تصدیق کر رہا اور پازیٹیو میسیج دے رہا ہے تو اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ سب کو لے کے چل رہا ہے لہذا یہ سچا مذہب ہے لہذا سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے لیکن آپ اسلام کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اسلام جھوٹا ہے قرآن جھوٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹا ہے جب تم یہ بات کہتے ہو تو ردیہ کیا ہوتا ہے تم اپنی تقزیب خود ہی کرتے ہو کیونکہ اسلام تمہیں سچا کہہ رہا ہے تم اسلام کو کہتے ہیں جھوٹا ہے تو اصل کیا ہوا تو آپ خود جھوٹے ثابت ہو گئے نا ہم آپ کو سچا کہہ رہے ہیں آپ ہماری اس بات کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو آپ خود جھوٹے ثابت ہوئے تو لہذا آپ کا یہ انکار جو ہے یہ آپ کے جھوٹے ہونی کا علامت اور ہمارا سب کے لیے اقرار جو ہے یہ سچے ہونی کا علامت ہوتا ہے اس لئے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام چونکہ مصدق ہے قرآن باقی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کو جو ہے وہ اپنے سر کا تاج قرار دے کے سب امت کو کہتے ہیں سب آمنت باللہ و ملائکت و رسولی ایمان لے کے آئیں تو لہذا اس لئے خود قرآن نے بھی یہ کسوٹی بیان کی ہے بیان کی ہے کہ اے ایمان والو تم تو ساروں پر ایمان لاتے ہو تم تو ساروں پر ایمان لاتے ہو سب کی کتابوں پر تصدیق کرتے ہو لیکن یہ لوگ تمہاری کتابوں پر تصدیق نہیں کرتے یہ تمہارے انکار کرتے ہیں اس لئے قرآن نے کہا کہ تم بہونا ہوں ولا یو بہونا کم کہ تم تو دوسرے مذہب والوں سے محبت کرتے ہو اے ایمان والوں تم تو سب سے محبت کرتے ہو عیسائیے سے یہودیے سے جو بھی جو جتنے بھی ہیں سب سے محبت کرتے ہو لیکن ولا یو بہونا کم وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم کیوں کرتے کیسے کرتے ہو وہ تم نوبل کتاب ہی کلی کیونکہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو اس کا مطلب تم تو سب کو اپنا دوست سمجھتے ہو یہ تمہیں اپنا دوست نہیں سمجھتے یہ انکار کرتے ہیں تو بھئی یہ وہ دلیل ہے کہ ہم آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یہ ہمارے حق سچ ہونے کی دلیل ہے اور تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہو یہ تمہارے باتی ہونے کی دلیل ہے کیونکہ آپ اپنے تصدیق کرنے والے کی تقزیب کر رہے ہیں جی جب تقزیب کرنے والے کی تقزیب جب کر رہے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے آپ کی تقزیب کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ جھوٹا قرار دے رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے وہ اسلام بلکو سچا مذہب ہے اور سارے مذہب کو لیڈ کر رہا ہے اور سارے مذہب کا گلدستہ ہے کیونکہ سب کی تصدیق کرتا ہے اور مصدق جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سارے سب کے لیے قابل عمل ہوتا ہے